Y diariamente el Cuerpo de Bomberos atiende más de 20 incendios a nivel nacional. La mayoría de estos se generan en maleza seca. Más de una decena de incendios han sido atendidos por elementos del Cuerpo de Bomberos en las últimas horas, como lo es el caso de un siniestro en maleza seca ocurrido en un terreno en las cercanías del Complejo Educativo Ángela Soler en Cuscatancingo y otro registrado sobre el kilómetro 51 de la carretera Panamericana en el Cantón La Virgen en San Vicente. Ambos únicamente dejaron daños materiales. Hay que... De acuerdo con el director de bomberos, diariamente atienden diferentes tipos de incendios, pero han notado una disminución en la cantidad de hectáreas de vegetación dañadas por estos siniestros. Nosotros estamos atendiendo un promedio de 20, 25 emergencias relacionadas a incendios, y algunas veces más, algunas veces baja. Es de destacar que debido al, a los recursos que nuestro presidente Nayib Bukele, el hecho de tener ahora 950 bomberos nos permite poder estar atendiendo y quiero destacar que a pesar que las incidencias han subido, la cantidad de hectáreas ha reducido y ese es un tema importante porque muchas veces hemos tenido quizás los mismos incendios pero se nos ha quemado más vegetación debido a que no tenemos los recursos para poder atenderlos. En este caso ten, seguimos teniendo un pico muy alto en incidencia pero tenemos ahora como Cuerpo de Bomberos, como Sistema Nacional de Protección Civil, los recursos necesarios para poder responder a... Durante este fin de semana, el Ministerio de Medio Ambiente registró un incremento en la velocidad de los vientos que son propicios para la propagación de incendios. Por ello, el titular de bomberos brindó una serie de recomendaciones para prevenir la ocurrencia de estos percances. Si, si conducimos nuestros vehículos en carretera, no lanzar las colillas, porque todos los incendios en maleza o forestales que, que vemos a la orilla de las carreteras es generado por personas que lanzan las colillas al momento de ir conduciendo. Asimismo, los agricultores también se dedican en esta época a quemar los rastrojos y muchas veces las líneas de control que, que realizan no son suficientes, obviamente por el viento. Esto hace que las pavesas o chispas vuelen a otros terrenos y luego tenemos comprometidos incluso árboles frutales o alguna especie de vegetación importante. Te dañamos el medio ambiente con la contaminación que se genera a través de los incendios en basurero y muchas veces esos son los que generan también incendios de interfaz, es decir, que eh, se van al bosque o se van a la maleza, pero también tenemos incendios estructurales que eh, es generado por los incendios, en este caso en basurero, que también desplazan chispas eh, a las zonas eh, o a la industria o al comercio o también a las zonas residenciales. Las viviendas tampoco están exentas de ser consumidas por las llamas, por lo que es importante que tenga en cuenta estos consejos para evitar incidentes. Vivimos en una zona residencial con muros perimetrales, hay que limpiar el doble de la altura de los muros perimetrales y quizá la mitad de esa línea, si es de 5 o 6 metros, pues la mitad debiera ser suelo mineral, que quiero decir limpiar cualquier maleza. Y si son nuestras viviendas las que están expuestas, o justo a la par de las vegetaciones, o, o ya sea en árboles o maleza, pues limpiar el doble de la altura de las paredes de nuestras viviendas y lo mismo, limpiar la mitad de esta línea, eh, suelo mineral, es decir, sin ningún tipo de, de vegetación, barrela si es posible, quitar toda la hojarasca y con ello nosotros mitigamos la posibilidad de tener un incendio estructural en este caso y convertirse en un incendio de interfaz estructural. De acuerdo con las últimas estadísticas reveladas por Cuerpo de Bomberos, en lo que va del año se han atendido más de 500 incendios, de los cuales el mayor porcentaje ha ocurrido en maleza seca. Fernando Morales, Noticiero Hechos.